Hola, soy DXK dan di kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah opening untuk hitam yakni Tonight's Defense dalam melawan Italian Game. Tonight's Defense sendiri terjadi sesudah E4, E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah C4 Italian Game. Kuda KF6 inilah yang dikenal sebagai Tonight's Defense. Dan di awal video ini kita pertama-tama akan mempelajari varian kuda KG5. Sebuah serangan kombinasi yang sangat-sangat agresif sekaligus sangat-sangat populer dan akan sering Anda temui jika Anda memainkan Tonight's Defense dalam melawan Italian Game. Kombinasi serangan ini dikenal sebagai Right Liver Attack. Respon terbaik hitam adalah D5. Dan setelah pion makan pion, kita sampai pada titik krusial di mana putih akan sangat berharap, mungkin berdoa, bahwa hitam akan memakan pionnya dengan kuda. Tetapi, langkah terbaik hitam adalah kuda ke A5 menyerang gajah. Dan sampai di sini, segala macam bentuk serangan dan jebakan putih gagal total. Putih memiliki tiga respon utama dalam menghadapi langkah terakhir hitam kuda A5. Yang pertama adalah gajah B3 dan kuda makan gajah. Pion makan kuda H6 mengusir kuda. Kuda F3 E4 kembali menyerang kuda. Jika kuda ke D4 menteri makan pion lagi-lagi menyerang kuda. Kuda E2 gajah ke D6. Seandainya putih rokade, gajah G4, pining terhadap kuda. Kuda C3 menyerang menteri. Menteri ke H5 mengancam skakmat. H3, menteri E5 kembali mengancam skakmat. G3, gajah makan pion menyerang benteng. Benteng E1 dan gajah kembali ke G4, pining terhadap kuda. D3 membebaskan gajah gelap, namun menteri H5. Setelah kuda makan pion, kuda makan kuda, dan pion makan kuda, gajah KF3 akan langsung memberikan hitam kemenangan. Kita kembali. Jika kuda BK C3 menyerang menteri, menteri KG5 menyerang pion G, dan seandainya kuda ke G3 gajah G4, Menyerang menteri. Kuda E2. Rokade. Rokade. Gajah makan kuda. Pion F makan gajah. Menteri C5 skak. Raja H1. Benteng F. KD 8 Sebuah shadowing terhadap menteri. C4. Dan menteri K5. Menyerang kuda. Benteng E1. E3. Menyerang pion D. D4. Benteng E8 melindungi pion, menteri D3, dan kuda ke E4 mengancam serangan Royal Four. Jika gajah makan pion, gajah makan kuda. Benteng makan gajah, kuda makan pion skak memenangkan permainan. Jika menteri makan pion, kembali gajah makan kuda. Dan setelah benteng makan gajah, kuda KF6 hitam kembali menang. Seandainya putih rokade, menteri KH4 mengancam skakmat, G3 menteri H3, F3 dan pion makan pion, benteng makan pion, kuda KG4, benteng F2, kuda makan benteng, raja makan kuda, menteri makan pion skak, dan hitam akan menang dengan sangat mudah. Kita kembali. Kemungkinan langkah putih yang berikutnya adalah gajah ke 2 H6 masih merupakan langkah yang harus dimainkan oleh hitam. 
kuda F3 dan kembali E4. Kuda D4 menteri makan pion, lagi-lagi menyerang kuda. Kuda B3, kuda makan kuda, pion makan kuda. Menteri KG5 menyerang pion G. Rokade gajah H3. Dan setelah langkah terpaksa G3 gajah makan benteng. Hitam memiliki keunggulan yang sangat-sangat besar. Langkah terbaik putih sekaligus yang paling agresif adalah gajah KB5, skak. Gajah D7 adalah respon terbaik hitam menawarkan pertukaran perwira untuk mengeliminasi gajah terang putih yang sangat aktif. Tentu saja gajah makan gajah dan menteri makan gajah. Adalah tindakan putih yang sangat percuma. Jadi, putih pasti akan memainkan langkah yang sangat licik, yakni menteri E2. Poin utamanya adalah setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah, skak, sekaligus menyerang kuda, C6, pion makan pion, menyerang kedua pion hitam, kuda makan pion, menteri makan pion, putih, unggul dua pion. Jawaban terbaik hitam adalah gajah E7, menyerang pion, dan juga bersiap untuk rokade. Jika putih rokade, kuda makan pion, menyerang kuda. Setelah gajah makan gajah skak, menteri makan gajah, kuda ke F3. Kuda F4, menyerang menteri, menteri makan pion, menteri G4, mengancam skak mat. G3, kuda H3, skak, Raja G2, kuda C6, menyerang menteri sekaligus melindungi gajah, menteri E3, rokade ke sayap menteri, D3, membebaskan gajah, benteng D, ke E8, sebuah shadowing, menteri D2, dan H5, kuda C3, H4, Benteng E1, pion makan pion, pion F makan pion, G5, kuda E4, dan kuda F4 skak, raja F2, kuda KD4, menyerang kuda, sesudah kuda makan kuda, benteng makan pion skak, memenangkan menteri. Jika gajah makan gajah, Skak, menteri makan gajah, menteri makan pion, kuda makan pion, mengancam forking dengan pion, menteri makan pion, dan gajah ke F6, menteri H6, menteri ke 7 skak, raja D1, gajah makan kuda, menyerang menteri, dan hitam akan menang, karena setelah katakanlah, Benteng S1, hitam hanya perlu memakan menteri, benteng makan menteri, raja makan benteng, dan hitam unggul dua perwira. Langkah terbaik putih adalah kuda ke C3, melindungi pion, dan setelah hitam rokade, jika menteri makan pion, gajah ke D6. Menteri D4, gajah, makan gajah, kuda makan gajah, dan menteri E8, skak, memenangkan perwira. Jika gajah makan gajah, menteri makan gajah, menteri makan pion, dan kuda G4, menyerang menteri. Menteri F4, mempertahankan penjagaan terhadap kuda. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, benteng F ke 8 skak. Seandainya raja ke 1 kuda makan pion skak mat. Jadi, raja harus bergerak ke F1. Hitam harus merespon dengan benteng ke 5 menyerang menteri, menteri H4, dan G5. Kembali menyerang menteri. 
Ini merupakan sebuah langkah yang sangat penting karena seandainya hitam langsung memainkan benteng ke 8 mengancam skakmat, putih akan melangkah G3 dan rajanya akan selamat. Jadi itulah mengapa G5 merupakan langkah terbaik karena jika sekarang menteri ke G3, benteng ke 8 dan putih tidak bisa memajukan. Pion G sehingga membuat sulit rajanya bertahan. Dia harus memainkan F3 demi menyelamatkan raja. Menteri E7 menambah serangan dan kuda E4. Benteng makan kuda. Pion makan benteng. Menteri makan pion mengancam skakmat. Dan satu-satunya cara mencegah skakmat adalah dengan menteri ke 3 di mana kuda makan menteri akan langsung memberikan hitam kemenangan. Jika menteri ke 5 benteng A, E8, mengancam skakmat, G3, dan menteri F5, kembali mengancam skakmat. F4, benteng E1 skak, raja G2, dan benteng E2 skak, kuda makan benteng, benteng makan kuda skak, dan raja F1, benteng ke 1 skak. Jika raja G2, menteri makan pion skak, raja H3, dan kuda ke F2, skak mat. Jika raja makan benteng, Menteri E4 skak, dan seandainya Raja ke D1, kuda F2 skak mat, dan jika Raja ke F1, Menteri makan benteng skak, Raja E2, Menteri kembali ke E4 skak, Raja F1, Menteri F3 skak, Raja E1, Menteri F2 skak, Raja D1, Menteri F1 skak mat. Pada bagian kedua ini, kita akan memeriksa varian Fortnite's game. Yakni setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Kuda F6, kuda ke C3, dan inilah yang disebut sebagai Fortnite's Game. Gajah C5, ini merupakan langkah terkuat hitam, dan putih harus rokade. Karena jika dia secara terburu-buru menyerang gajah gelap hitam dengan kudanya, hitam akan membalas kuda makan pion. Dan ini merupakan langkah yang sangat kuat. Jika putih memakan gajah dengan kuda, setelah kuda makan kuda, hitam akan memenangkan satu pion bersih, tanpa kompensasi apa-apa di pihak putih. Jadi, putih biasanya akan memainkan rokade, dan gajah makan pion skak. Benteng makan gajah, kuda makan benteng, Raja makan kuda, dan terlihat putih unggul perwira. Namun, hitam memiliki inisiatif serangan melalui E4. Ini merupakan langkah yang sangat powerful. Kuda ini tidak bisa menghindar dari serangan pion, karena jika putih menyelamatkannya, katakanlah ke 1 Menteri F6 skak adalah langkah yang sangat-sangat berbahaya. Jika Raja E2, D5. Dan setelah gajah makan pion, gajah G4 skak memaksa kuda ke F3. Namun gajah makan kuda skak, pion makan gajah, menteri makan pion kembali skak. Raja E1, menteri H1 skak, raja E2, kuda ke D4 skak, dan putih akan kehilangan menteri. Jika raja ke G3, menteri E5 skak. Raja H4, Menteri Makan Pion, Skak. Raja G5, H6, Skak, 
memaksa Raja Putih berpijak di petak terang. Raja F5 dan D5 skakmat. Seandainya Putih menarik kudanya ke G1, kembali Menteri F6 skak. Dan Raja G1 akan berakhir dengan Menteri D4, di mana Putih akan mendapatkan kembali perwiranya dengan keunggulan posisional dua benteng. Karena itu sama seperti sebelumnya, Raja KG3 merupakan langkah yang akan dimainkan oleh Putih. Menteri E5 skak, Raja H4, D5 menyerang gajah. Dan setelah gajah menghindar ke B3, G5 skak, memaksa Raja H5. Di sini langkah sunyi Menteri G7 akan memberikan putih skak mati langkah berikutnya. Respon terbaik putih adalah menteri ke-2, melakukan pinning terhadap pion. D5, menyerang kuda sekaligus melindungi pion. Gajah B3, hitam rokade. Dan sekarang dia siap untuk memakan kuda, jadi kuda harus menghindar. K1, kuda D4, menteri E3, kuda makan gajah. Pion makan kuda, F5. Mengancam F4, Menteri F4, D4, menutup jalan pulang kuda ke C3, Raja G1, dan B6 menjebak kuda menjadi pasif. D3 membebaskan gajah gelap, gajah B7, meletakkan gajah di posisi yang sangat aktif. Pion makan pion, pion makan pion, menyerang Menteri, Menteri E5. Dan E3, sekarang tidak hanya kuda, gajah juga menjadi pasif. Kuda ke D3, dan menteri D7. Jika sekarang C3 berusaha merusak formasi pion hitam di sentral, menteri G4 mengancam skakmat merupakan langkah yang sangat kuat. Menteri G3, dan menteri D1 skak sambil menyerang kuda, memaksa kuda E1, E2. Mengancam skakmat dengan benteng H3, benteng F1, skak Raja H2, benteng makan kuda, kembali mengancam skakmat Menteri F2, benteng H1, skak Raja G3 Dan pion promosi menjadi menteri Hitam akan menang dengan sangat mudah Itulah sebabnya pada situasi ini, Rokade merupakan pilihan terbaik. Dan hitam juga harus Rokade. D3, H6, mencegah pining. Gajah E3, menawarkan pertukaran gajah, gajah B6. Menteri D2, dan D6. Jika putih bertindak nekat dengan gajah makan pion, pion makan gajah, menteri makan pion, dan langkah penting kuda G4 memaksa Menteri H5, Raja G7. Setelah H3 mengusir kuda, kuda harus menghindar ke H6, sekaligus melindungi pion di F7. Kuda ke H4 bersiap melakukan serangan, namun kuda D4 dan ini merupakan langkah jebakan. Karena setelah G4, hitam akan melepaskan serangan catfish combo dimulai dengan Menteri makan kuda. Menteri makan menteri dan kuda KF3, sebuah Royal Fork, memenangkan permainan. Langkah yang jauh lebih baik bagi putih adalah benteng KD1. Setelahnya gajah G4. Pining terhadap kuda, mengancam untuk mengeliminasi kuda dan merusak formasi pion putih. Karena itu menteri E2 dan kuda KD4 menyerang menteri dan kuda. Gajah makan kuda, gajah makan gajah. Dan H3, menyerang gajah, gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Menteri D7. Setelah Raja KH1, menghindari sedewing gajah. C6, mengontrol petak D5. Menteri E2, membuka jalan bagi majunya pion F. B5, 
Gajah B3, A5 mengancam untuk menjepit gajah. Jika A3, A4, gajah A2, B4, pion makan pion, dan A3. Sesudah kuda ke B1, gajah makan pion, dan hitam memiliki sebuah pion bebas yang sangat kuat dan jauh dari jangkauan kedua benteng dan menteri putih. Langkah yang jauh lebih baik bagi putih adalah A4. Dan B4 menyerang kuda. Kuda B1, gajah makan pion. Hitam unggul satu pion. F4, pion makan F4. Dan benteng makan pion. Menteri E7, melakukan shadowing terhadap menteri. Benteng F1, D5, menekan pion E. Kuda D2. Dan benteng A ke E8 menambah tekanan terhadap pion. Menteri F3 menghindari shadowing dan gajah ke C3 menyerang kuda. Benteng F2 dan sebuah langkah yang sangat brilian, Menteri D6. Karena setelah pion makan pion, hitam akan membalas dengan gajah makan kuda. Benteng makan gajah. Dan benteng ke satu skak memaksa raja ke H2 membuat benteng terkena pin. Dan sesudah langkah G5, hitam akan memenangkan permainan. Di bagian terakhir ini kita akan mempelajari apa yang harus dilakukan jika putih membawa permainan memasuki gambit Scots. Yang bisa terjadi sesudah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, dan D4. Ini adalah gambit Scots dengan transposisi. Jawaban terbaik hitam adalah pion makan pion. Dan putih memiliki dua kemungkinan langkah. Kita pertama-tama akan memeriksa E5. Ini merupakan langkah putih yang paling umum. Jika Anda telah menonton seri Scots Gambit yang telah saya buat sebelumnya, maka Anda akan familiar dengan posisi ini yang merupakan Dubois Reti Defense di mana D5 adalah respon terbaik hitam. Sampai di sini putih memiliki tiga kemungkinan langkah dan kita akan melihat yang pertama, pion makan kuda. Harus dijawab pion makan gajah. Pion makan pion, menteri E7 skak. Menteri E2, menteri makan menteri skak. Raja makan menteri, gajah makan pion. Dan hitam unggul satu pion bersih tanpa kompensasi apa-apa di pihak putih. Kelanjutannya bisa berupa benteng S1, rokade, raja F1, kuda KB4, mengancam forking, kuda A3, dan gajah KF5. Benteng E2, D3, benteng D2, C3, dan seandainya pion makan pion, gajah makan pion, dan putih akan kehilangan salah satu bentengnya. Kemungkinan langkah putih yang kedua adalah gajah ke B3. Kuda E4. Jika rokade, gajah G4. H3, gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Kuda makan pion. Menteri F5. Menteri F6. Menawarkan pertukaran. Menteri makan menteri. Pion makan menteri. Gajah makan pion. Kuda ke C5 mempertahankan pion B dan juga mengundang putih memainkan B4 karena setelahnya rokade menyerang gajah. Gajah makan pion, kuda makan gajah, pion makan kuda, gajah makan pion, hitam kembali unggul satu pion bersih. Jika putih tidak rokade maka dia akan memainkan kuda makan pion. Gajah C5, seandainya sekarang kuda makan kuda, hitam memiliki langkah powerful menteri H4. Rokade, kuda makan pion, dan kuda ini harus dimakan, jadi benteng makan kuda. Menteri makan benteng skak, raja H1, gajah G4. 
dan tidak ada yang bisa dilakukan putih dalam situasi ini. Misalnya saja sekarang menteri makan gajah, menteri F1, skakmat. Jika putih memainkan gajah E3, mempertahankan kuda. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Dan menteri G5, menyerang kedua pion. Di posisi ini, putih sebaiknya tidak rokade. Karena gajah ke H3, memaksa G3, gajah makan benteng. Kemungkinan langkah putih yang terakhir, gajah B5. Dan ini merupakan langkah yang direkomendasikan oleh komputer. Kuda E4 adalah jawaban terbaik hitam. Setelah kuda makan pion, gajah D7. Kuda makan kuda, pion makan kuda, gajah D3, gajah B4 skak, C3, gajah C5. Rokade, rokade. Dan seandainya putih mengembangkan gajah gelapnya ke F4, hitam memiliki langkah menteri H4 menyerang gajah, gajah G3, kuda makan gajah, pion makan kuda, menteri makan pion, hitam unggul satu pion. Jika kuda ke D2, F5. Pion makan pion, kuda makan pion, kuda F3, gajah G4, H3, gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan langkah powerful, kuda E4, menteri E2, benteng makan pion, benteng makan benteng, gajah makan benteng, skak, dan raja ke H2, tampaknya adalah langkah putih yang paling safe untuk menghindarkan dia kehilangan menteri. Namun setelah menteri D6 skak, raja harus melangkah ke A1, di mana kuda KG3 merupakan royal fork yang akan membuat putih kehilangan menteri. Namun di sini hitam tidak harus memakan menteri karena setelah raja ke A2, kuda ke F1 skak, raja H1 dan menteri ke A2 adalah skak mat. Sekarang kita akan mempelajari apa yang harus dilakukan hitam jika putih rokade. Hitam harus membalas dengan gajah ke C5, menambah perlindungan terhadap pion sekaligus mengundang putih untuk memainkan E5. Dan ini adalah Max Lang Attack. Di bagian ini kita akan belajar bagaimana menghadapinya. Kuda ke G4 adalah langkah terbaik hitam mengancam untuk mengeliminasi pion setelah gajah F4 mempertahankan pion dan bersiap H3 mengusir kuda D5 pion makan pion dan menteri F6 menyerang gajah benteng E1 skak gajah E6 gajah G5 menyerang menteri Menteri G6, dan jika seandainya gajah ke D3 menyerang menteri, menteri ke H5, pion makan pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, dan menteri makan gajah, kuda ke F3 menyerang menteri, menteri E7, kuda B ke D2, Rokade, kuda B3, gajah B4, benteng E4, menteri makan pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, kuda makan kuda, gajah D5, benteng H4, mengancam pion H, G6. Menteri G4 berusaha melakukan serangan terhadap posisi raja. Gajah E7, benteng H1, dan gajah ke F6 berusaha menambah perlindungan terhadap raja. Menteri H3 mengancam skakmat H5. C3 
memberikan perlindungan terhadap kuda dan benteng E8 A3 Menteri B6 menyerang pion dan setelah benteng B1 gajah makan kuda pion makan gajah menteri makan pion menteri G3 gajah E4 menawarkan pertukaran perwira karena kita berada dalam posisi unggul pion, gajah makan gajah, menteri makan gajah menyerang benteng, benteng D1, dan menteri E2 kembali menyerang benteng, benteng D7, menteri ke B5, lagi-lagi menyerang benteng, benteng C7, dan benteng E1 skak, raja A2, benteng makan benteng skak, raja makan benteng, Menteri makan pion. Sekarang kita unggul dua pion. F4. Benteng E8. Raja H2. Benteng E4. Dan setelah F5. Menteri D4. Mengancam sebuah serangan yang sangat berbahaya. Benteng C8 skak. Raja H7. Dan pion makan pion, skak. Pion makan pion, benteng C7 skak, raja KH6. Dan tidak ada yang bisa dilakukan putih untuk menyelamatkan diri dari kekalahan. Kita kembali. Jika gajah makan gajah, pion makan gajah, pion makan pion, D3. Gajah H4, pion makan pion, forking terhadap menteri dan kuda. Menteri E2, pion makan kuda promosi menjadi menteri. Benteng makan menteri, rokade. Dan hitam unggul satu perwira, namun putih memiliki pion bebas di baris kedua. H3, memberikan serangan terhadap kuda. Namun, ini adalah sebuah langkah yang sangat penting yang harus dimainkan, yakni benteng makan kuda. Sesudah menteri makan benteng, kuda ke-5. Menteri C3 dan gajah ke-6. Jika benteng makan kuda, menteri makan benteng skak, kita menang. Karena itu, benteng KD1 dan gajah makan pion F4 berusaha mengusir kuda agar bisa meletakkan benteng di D7 dan di sini hitam harus memainkan menteri H6 berbalik menyerang gajah dan pion gajah G5 menteri H5 menteri KG3 H6 Gajah F6 mengancam skakmat. Menteri G6 menawarkan pertukaran menteri sekaligus menyerang gajah. Menteri makan menteri. Kuda makan menteri menyerang pion dan juga menyerang gajah. Gajah C3. Gajah makan pion. Benteng makan pion. Kuda G ke E5. Menjaga petak D, E, dan F. Mencegah kedua benteng putih menempati baris kedua. B4 berusaha menyingkirkan kuda C untuk memenangkan kuda E. Namun mudah saja, A6. A4 memperbaharui ancaman terhadap kuda. Raja F7 menyerang benteng, benteng D6, dan benteng C8. Setelah B5, pion makan pion. Pion makan pion, kuda ke 7 menyerang gajah. Gajah makan kuda, gajah makan gajah menyerang benteng, benteng D7, B6, benteng B7, dan benteng ke C4. Jika benteng makan pion, gajah D4 memenangkan permainan. Karena itu Raja ke 1 gajah D4 melindungi pion. Benteng E1, 
menyerang kuda dan gajah ke-5, melindungi kuda. Sekarang hitam bersiap untuk menyerang pion B. Benteng B1, benteng KF4 skak. Raja E1, benteng KF2. G4, benteng F3. H4, benteng G3 menyerang pion dan juga mengancam serangan skewer yang akan memenangkan benteng. Raja E2, benteng makan pion. H5, benteng H4. Dan hitam akan menang dengan sangat mudah. Demikianlah video ini dan kita akan berjumpa di kesempatan lainnya.